两名表情诡异的裸女从浴缸探出身子，似笑非笑、欲言又止地望着我们。左边的美女伸出她的莲花手，捏着右边美女的乳头。这位美女名叫加百利·戴斯特雷。捏住加百利乳头的是她的妹妹朱莉安·伊波利特·约瑟芬。这个令人脸红又费解的动作到底是什么个意思？虽然这幅画在很长的一段时间内被许多人解释成一件同性恋或恋物癖的艺术品，但在历史考证下，或许我们应该从龌龊的思想阴沟中抽离出来。创作这幅画的艺术家不详，根据巴黎罗浮宫博物馆的说法。这幅肖像属于枫丹白露学校的某位匿名画家的作品。这所学校始建于1528年，在弗朗西斯一世统治期间，由意大利和法国的艺术家组成，并创造了被称为“枫丹白露风格”的室内装饰艺术风。当时的法国国王亨利四世已经和王后玛格丽特结婚，但是因为玛格丽特没有能够为国王生下孩子。他被打入冷宫，流亡在乌松。一五九零年，亨利看上了加百利，虽然已经是有老婆的人，但亨利和加百利时常在公共场合公开的亲热。他的父亲急于将女儿从如此危险的感情中解救出来，于是将她嫁给了德里安·库尔多的领主尼古拉斯·达莫瓦尔。亨利至少有五十个情妇。他还是对加百利神魂颠倒，而加百利被安排的婚姻也不怎么幸福，他也成为了国王的情妇之一。加百利出生于天主教徒的家庭，他知道要结束宗教战争的最佳方法是让亨利本人成为一名天主教徒。法国宗教战争是发生在1562年至1598年间的内战和民众骚动事件。内战双方为忠于圣座的天主教徒和胡格诺派的法国新教徒。战争一共进行八次，对当时的法国造成了严重的破坏，民不聊生。一五八九年，承认亨利四世为法国国王的城市只有五个，于是亨利只好率领很少的天主教贵族和胡格诺新教徒。与拒绝承认新教国王的神圣同盟开战，亨利任命加百利为首席外交官，并依靠他为来自天主教联盟家庭的女性朋友获得和平。一五九三年，亨利宣布自己永久放弃新教，成为一名天主教徒，这使他能够在一五九四年加冕为法国国王。亨利还下令加百利与她老公的婚姻无效。但是，由于国王已经和玛格丽特结婚，因此在法律上不可能娶她为妻。他有争议的请求教王于1599年废除他的第一次婚姻，并宣布打算与加百利结婚，让他加冕下一任法国女王。1594年，他们的第一个私生子出生了。妹妹捏着加百利的右乳头的那种奇怪深情的动作。被认为象征着加百利怀上了亨利四世的第一个孩子，这也是可以促使初乳顺畅的按摩动作。注意看，在背景有一位中年女子在缝制衣物，也许是为即将到来的宝宝准备一件外衣。加百利手上拿着的戒指是亨利的加冕戒指。国王加冕后，很快就把这枚戒指送给了他，作为爱的信物。加百利意气风发，他非常确定婚礼会举行。他说过：“只有上帝或国王的死，才能结束我的好运。”之后，他们的其他两个私生子也陆续诞生。加百利和亨利的婚礼原定于1599年的复活节举行。此时的加百利怀有五个月生孕，这是他们的第四个孩子。他在前三次怀孕期间都非常健康，但这次不同，他感觉很不舒服，脾气暴躁。
婚礼前三天，他乘驳船前往巴黎准备，而亨利则留在枫丹白露宫。他在朋友家吃饭，曾经喝了柠檬或柠檬水。他不知何故患上了脂痫，这是一种妊娠并发症。结果他生下了一个死产的儿子。他难产后的第二天，亨利国王立即赶往探望爱妻，不过已经来不及，他死了。年仅二十六岁，由于他死的离奇，中毒的谣言很快就出现。医生断定他是被毒柠檬杀死的，但他的死因也符合子痫并发症。他死后，仆人从他的手指上偷走了戒指，他的父亲拿走了他的王家家具。其实，他们的甜蜜关系一直没有被法国贵族成员接受。将许多国家的问题归咎于这位新王后，所以加百利很有可能惨遭贵族成员的毒手。当然，我们别忘了，最有可疑的也可以是国王的众多情妇的其中某人。另一个最有杀人动机的，应该就是王后玛格丽特，又或者，这堆人组成法国的复仇者联盟。一起联手铲除这位眼中钉。另一幅加百利和妹妹朱莉安的肖像画，也是由一位身份不明的艺术家在枫丹白露学校完成的。他们坐在一个衬有灰布的浴缸中，类似于之前的版本。两人依旧裸露着上身，身体没有接触，眼神没有与我们对视。各自望着不同的方向。加百利没有戴着加冕戒指，而是戴着一条铜项链。后面的女人正在给她的孩子喂奶，在她后面还有一个女人，貌似手中抱着一个宝宝。这两幅画纪念了一位法国准王后的短暂一生，还有她奇异的爱情故事。这个动作也成为了经典。将会继续被复制下去。感谢您耐心观看，我是 Johnny， 我们后会有期。